மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தரில் இருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு பெண் தெய்வம் உகந்தது பெண்ணை சலனடைந்தால் வாழ்க்கை வளமாவதை கண்கூடாக பார்க்கிறோம் மனைவி காலில் விழுந்தால் குடும்ப வண்டி சீராக ஓடுகிறது அல்லவா ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு அளவற்ற அருளை தரக்கூடியவள் திருமகள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் அஷ்டலட்சுமி கோயில்களுக்கு சென்று வரலாம் மகாலட்சுமியை பூஜிப்பவர்களுக்கு எவ்வளவு தடைகள் எவ்வளவு தோஷங்கள் இருந்தாலும் கட்டாயம் அத்தனையும் விலகும் முடிந்தால் சக்தி பீடங்களுக்கு சென்று வரலாம் பாரதத்தில் குறைந்தபட்சம் ஐம்பத்தோரு சக்தி பீடங்கள் உள்ளன மதுரை சென்று மீனாட்சி அன்னையையோ அல்லது காஞ்சிபுரத்திற்கு சென்று காமாட்சி அம்மனையோ தரிசனம் செய்துவிட்டு வரலாம் உயர்ந்த பலன்களை கொடுக்கும் முடியவில்லை என்றால் வருந்த வேண்டாம் சக்தி தேவி பெண்களிடத்தில் தானே இருக்கிறாள் பெற்ற தாயை நல்லபடியாக கவனித்துக் கொள்பவர்களுக்கும் மனைவியை கண் கலங்காமல் பூ போல கவனித்துக் கொள்ளும் ஆண்களுக்கும் எல்லா விஷயங்களிலும் குடும்பத்து பெண்களின் ஆலோசனையை கேட்டு அறிந்து செயல்படும் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கும் அம்பாள் கடாட்சம் பரிபூர்ணமாக உண்டு தங்களது வசதிக்காக காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயிலை பற்றி இங்கு பார்க்கலாம் நகரங்களில் நனி சிறந்தது காஞ்சி இங்கே அருளாட்சி புரிவது அன்னை காமாட்சி கயல் கண்ணி காமாட்சி வீற்றிருக்கும் திருக்கோயில் தலையாய சக்தி பீடங்களில் ஒன்று இத்திருக்கோயில் வைணவ திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும் இதன் பின்னணியில் பிரமிக்க வைக்கும் வரலாறுகள் பல பிரம்மதேவன் தன்னுடைய வம்சத்தில் பிறந்து இறந்துபட்ட அசுரர்களை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து வரங்கள் அள்ளித்தர ஆசை கொண்டான் அருந்தவும் ஏற்றி அந்த அளப்பரிய சக்தியை அடையும் நோக்கில் காஞ்சியை வந்தடைந்தான் நான்முகனின் தவத்துக்கு காவல் இருக்க மதுகடவர் என்னும் ஒரு அரக்கர்களை தோற்றுவித்தான் நாராயணன் கொடிய அரக்கர் குளம் மீண்டும் உயிர் பெற்றுவிட்டால் அண்டத்துக்கே அபாயம் என்று கவலை கொண்டாள் பராசக்தி தனது மாயையினால் மகாவிஷ்ணுவின் வடிவம் ஏற்றாள் மதுகைடவர் அவளை திருமால் என எண்ணி பணிந்தனர் அன்னை தன் கையிலிருந்த சக்ராயுதத்தை ஏவினால் அது மதுகைடவரின் சிரங்களை அறுத்தது பிரம்மதேவனின் தவம் கலைந்தது அவன் கோபம் கொண்டு மகாவிஷ்ணுவின் தோற்றத்தில் இருந்த பராசக்தி பயந்து ஓடுவதை போல் தேன் திசையில் ஓடினாள் பிரம்மதேவன் அந்த மாய விஷ்ணுவை நெருங்கி தன் பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகிக்க முயன்றான் விஷ்ணு மூர்த்தியாக இருந்த தேவி பிரம்மதேவனே உன் காவலாளிகளின் உயிர்களை கொய்தவர் உருத்திர மூர்த்தியே உன் பின்புறத்தில் தான் ஓடுகிறார் என்று இரு கரங்களையும் எதிரில் நீட்டி கூவினாள் பிரம்மன் திரும்பிய சிறு பொழுதுக்குள் பராசக்தி உருத்திர மூர்த்தியின் வடிவம் தாங்கி வடக்கு திசையில் ஓடினாள் 
பிரம்மன் ஓடோடி சென்று உருத்திரமூர்த்தியை நெருங்கினான் உருத்திரமூர்த்தி வடிவம் பிரம்மனின் தவம் கலைந்ததற்கு தானும் காரணமல்ல என்று பகர்ந்தது பிரம்மன் குழம்பினான் உருத்திரமூர்த்தியாகிய பராசக்தி அவன் பார்வையிலிருந்து மறைந்தாள் பிரம்மன் மேலும் திகைத்து விஷ்ணு மூர்த்தி இருந்த திசை பக்கம் திரும்ப அன்னை அந்த வடிவையும் மறைந்து போக செய்தார் அந்த நாள் முதல் வடக்கு திசையில் காட்சி தந்த சிவ வடிவானது ஆம்பர விருட்ச ரூபமாய் மாறி ஏகாம்பரமானது அங்கே ஏகாம்பரநாதனுக்கு ஒரு கோயில் எழுந்தது தென் திசையில் காட்சி தந்த திருமால் வடிவு வரதராஜ மூர்த்தியாக கோயில் கொண்டது இந்த இரண்டு உருவாக காட்சி தந்த பராசக்தியோ இருவருக்கும் இடையில் காமாட்சி தேவி என்ற திருநாமத்துடன் பிரகாசிக்க தொடங்கினாள் சக்தி தட்சனின் மகளாய் பிறந்தாள் தாட்சாயினி என அழைக்கப்பட்டாள் ஈசனின் கரம் பற்றினாள் ஈசனுக்கே தன் மகளை கன்னிகா தானம் செய்து கொடுத்ததால் அவரை விடவும் உயர்ந்தவனாகிவிட்டோம் என்று ஆணவம் கொண்டாள் தட்சன் அவன் ஒரு யாகத்தை தொடங்கினான் ஈசனை விடுத்து மற்ற அனைவருக்கும் அழைப்பு அனுப்பினான் மகாதேவனை அவன் அவமதித்ததால் தாட்சாயினி வெகுண்டாள் தட்சனின் ஆணவத்தை அடக்க அவன் வளர்த்த யாகத்தீயில் பாய்ந்தாள் சக்தியின் சரீரத்தை தீ சுட்டது பொசுக்கியது சடலம் யாக குண்டத்தில் வீழ்ந்து கிடந்தது சினந்து வந்தான் சிவபெருமான் யாக குண்டம் நொறுக்கப்பட்டது யாகசாலை அழிக்கப்பட்டது அன்னையின் உயிரற்ற சரீரத்தை தோளில் சுமந்து பதினான்கு உலகிலும் பரதேசி போல அலைந்தான் பரமேஸ்வரன் சிவசக்தி இயக்கமின்றி பிரளயம் உருவானது ஈசனை நிலைப்படுத்த நாராயணன் தன் சக்கராயுதத்தை ஏவினான் அது தாட்சாயணியின் உடலை துடம் துடமாக வெட்டி எறிந்தது ஈசன் நிலைப்பட்டான் உமையவள் உடலிலிருந்து விடுபட்ட அம்சங்கள் எல்லாம் எங்கெங்கு விழுந்தனவோ அந்தந்த இடங்கள் எல்லாம் சக்தி பீடங்களாக விளங்கட்டும் என்று அருளினான் புண்ணிய பாரதத்தில் அன்னையின் அம்சங்கள் ஐம்பத்தி இரண்டு இடங்களில் விழுந்ததாக தந்திர சூடாமணி சொல்கிறது புனித காஞ்சியில் அன்னையின் நாவி விழுந்தது எனவே காஞ்சி அகிலத்தவர் ஆராதிக்கும் சக்தி பீடமாக அறியப்படுகிறது அன்னை காமாட்சியின் சந்நிதிக்கு இடதுபுறத்தில் நாவி விழுந்த இடம் இருக்கிறது அங்கே ஒரு சந்தான ஸ்தம்பம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது காஞ்சி காமாட்சி கோயிலுக்கு வந்தால் நிறைவேறும் பிரார்த்தனைகள் குழந்தை பேரற்றவர்கள் இங்கே சந்தான ஸ்தம்பத்தையும் சந்தான கணபத்தியையும் வழிபட்டால் குழந்தை பேரு அடைவார்கள் என்று நம்பிக்கை உடல் நல குறைவால் இன்னல்படுபவர்கள் பரு தொல்லைகளால் அவதிப்படுபவர்கள் ஆகியோர் அரு பல லட்சுமியை வேண்டிக் கொண்டு அவள் பாத குங்குமத்தை விடாத நெற்றியில் இட்டுக்கொண்டால் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் முகப்பொழிவையும் பெறுவார்கள் திருவண்ணாமலையை சுற்றி வலம் வருவது கிரிவலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அவ்வாறு கிரிவலம் வரும்போது இந்திரலிங்கம் அக்னிலிங்கம் யமலிங்கம் நிருதிலிங்கம் வருணலிங்கம் வாயுலிங்கம் குபேரலிங்கம் ஈசான்ய லிங்கம் ஆகிய என் லிங்க பெருமான்கள் கோயில் கொண்டிருப்பதை காணலாம் இந்த அஷ்டலிங்கங்கள் ஒவ்வொன்றும் எட்டு திசைகளின் காவல் தெய்வங்கள் கிழக்கிற்கு இந்திரனும் தென்கிழக்கிற்கு அக்னியும் தெற்கிற்கு யமனும் தென்மேற்கிற்கு நிருதியும் மேற்கிற்கு வருணனும் வடமேற்கிற்கு வாயுவும் வடக்கு குபேரனும் வடகிழக்கிற்கு ஈசானனும் காவல் தெய்வங்கள் இந்த எட்டு திசை காவலர்களும் அவரவர் திசையில் லிங்கங்களை அமைத்து சிவனை வழிபட்டார்கள் அவைதான் இப்போது இந்திரலிங்கம் அக்னிலிங்கம் யமலிங்கம் நிருதிலிங்கம் வருணலிங்கம் வாயுலிங்கம் குபேரலிங்கம் ஈசான லிங்கம் என்ற அஷ்ட லிங்கங்களாக உள்ளன இந்த எட்டு லிங்கங்களும் வெவ்வேறு ராசியின் அதிபதிகள் அவரவர் நட்சத்திரம் ராசிக்கு உரிய லிங்கத்தை வழிபட்டால் நல்லது உண்டாகும் அஷ்டலிங்கங்கள் வரிசையில் முதலாவதாக அமைந்திருப்பது இந்திரலிங்கம் ரிஷபராசியில் பிறந்தவர்கள் இதனை வழிபடுவது மிகவும் நல்லது